আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর শাহেদা কনসালটেন্ট অবস্টেটিশিয়ান এন্ড গাইনেকোলজিস্ট আজকে আপনাদেরকে বলবো জরায়ুমুখের ক্যান্সার এর প্রতিকার ও প্রতিরোধ সম্পর্কে জরায়ুমুখের ক্যান্সার একটি 100% প্রিভেন্টিভাল ক্যান্সার যদি এটা আর্লি স্টেজে ডায়াগনোসিস হয় জরায়ুমুখের ক্যান্সারে আমাদের দেশে অন প্রতি বছর অনেক নারী মৃত্যুবরণ করেন জরায়ুমুখের ক্যান্সারটি হলো আমাদের দেশের দ্বিতীয় ক্যান্সার প্রথম ক্যান্সার হলো ব্রেস্ট ক্যান্সার अकॉर्डिंग टू हु জরায়ুমুখের ক্যান্সারে প্রতি বছর আক্রান্ত হন 29 পার লাখ ওমেন এবং হলো মৃত্যুবরণ করেন 17.4 পার লাখ ওমেন অথচ এই ক্যান্সারটি আমরা একটু সচেতন হলেই প্রতিরোধ করতে পারি হিউম্যান পেপিলোমা ভাইরাস নামক এক ধরনের ভাইরাস এটা ডিএনএ ভাইরাস এবং এই ভাইরাস অলমোস্ট এক্সক্লুসিভলি দায়ী এই জরায়ুমুখের ক্যান্সারের জন্য হিউম্যান পেপিলোমা ভাইরাসটি কি হিউম্যান পেপিলোমা ভাইরাস হলো একটা ডিএনএ ভাইরাস এবং এটা কিছু হাই রিস্ক গ্রুপ আছে এবং কিছু লো রিস্ক গ্রুপ আছে অ্যাবাউট হান্ড্রেড স্ট্রেন্স অফ হিউম্যান পেপিলোমা ভাইরাস পাওয়া যায় হাই রিস্ক গ্রুপটি সাধারণত ক্যান্সারের জন্য দায়ী এবং হাই রিস্ক গ্রুপের মধ্যে কী কী গ্রুপ পড়ে একটা হলো সিক্সটিন এইটিন থার্টি ওয়ান থার্টি ফাইভ ফর্টি ফাইভ ফিফটির মধ্যে সিক্স অ্যান্ড ইলেভেন অ্যানোজেনিটাল ওয়ার্ড করে সহজেই ট্রিটমেন্ট করা যায় এবং রোগী ইউজুয়ালি ভালো হয়ে যায় এখন জানতে হবে যে হিউম্যান পেপিলোমা ভাইরাস যদি কারোর ইনফেকশন হয় তাহলে কি সাথে সাথে তার ক্যান্সার হয়ে যাবে কিনা না সাথে সাথেই ক্যান্সার হয়ে যাবে না কারণ শরীরে যদি ইমিউনিটি ভালো থাকে মানে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো থাকে তাহলে দেখা যায় যে দুই বছরের মধ্যে এটা চলে যায় এবং শরীরে যদি ইমিউনিটি ভালো না থাকে এবং সাথে যদি কিছু কো ফ্যাক্টর থাকে তাহলে এটার ক্যান্সার তৈরি করতে দশ থেকে বারো বছর সময় লাগে এই সময়টা কিন্তু অনেক লম্বা একটি সময় এবং এই সময়টা যদি স্ক্রিনিং করে শনাক্ত করা যায় ক্যান্সার আর্লি স্টেজে তাহলে হচ্ছে এটি হানড্রেড পার্সেন্ট নিরাময় সম্ভব ট্রান্সমিটেড ডিজিজ এবং এটি নন কমিউনিকেবল ডিজিজ এবং এটি হলো প্রিভেন্টেবল ডিজিজ হচ্ছে জরায়ু মুখের ক্যান্সারের জন্য হিউম্যান পেপিলোমা ভাইরাস হানড্রেড পার্সেন্ট দায়ী কিনা হ্যাঁ বলবো যে প্রায় হানড্রেড পার্সেন্টই দায়ী সাথে কিছু কো ফ্যাক্টর কাজ করে কো ফ্যাক্টরগুলো কি কো ফ্যাক্টরগুলো হল যে আর্লি এজ অফ ম্যারেজ আর্লি এজ এট ফার্স্ট প্রেগনেন্সি টু ফ্রিকুয়েন্ট চাইল্ড বার্থ লো সোশো ইকোনমিক কন্ডিশন ক্লামাইডিয়া ট্রাকোমাটিস ইনফেকশন এইচআইভি এইডস ইনফেকশন স্মোকিং হ্যাবিট স্টেরয়েড অ্যান্ড ডায়াবেটিস স্টেরয়েড এবং ডায়াবেটিস কেন করে কারণ এখানে ইমিউন সাপ্রেশন হয় হাই ডোজ স্ট্রোজেন কন্টেনিং পিল ইউজ ফর মোর দ্যান ফাইভ ইয়ার এখন হিউম্যান পেপিলোমা ভাইরাসের একবার যদি ইনফেকশন হয় তাহলে কি এটা ক্যান্সার তৈরি করবে না ক্যান্সার তৈরি করবে না একবার ইনফেকশন হলে তা থেকে বারো বছর ধরে ক্যান্সার তৈরি করবে এবং ইনভেসিভ ক্যান্সার তৈরি হতে দশ থেকে বারো বছর সময় লাগে সাধারণত কোন এজে হয় সাধারণত এজটা হলো পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চান্ন বছর মহিলাদের বেশি হয় এবং পিক এজ হলো পঞ্চাশ বছর এবং এই সময়টা আমাদের জন্য অনেক বড় এবং লম্বা একটি সময় এই সময় যদি স্ক্রিনিং মেথড করা হয় প্রত্যেকটা রোগীকে আর্লি স্টেজে ডায়াগনোসিস সম্ভব হলে বাঁচানো সম্ভব এখন স্ক্রিনিং মেথডের মধ্যে নানা ধরনের স্ক্রিনিং মেথড আছে সবচেয়ে সস্তায় যে স্ক্রিনিং মেথড ভায়া মানে হলো ভিজুয়াল ইন্সপেকশন বা এসিটিক এসিড ভায়া করার জন্য আমরা কি করি আমরা হচ্ছে জরায়ুমুখের মধ্যে এক ধরনের এসিটিক এসিড থ্রি টু ফাইভ পার্সেন্ট এসিটিক এসিড দিই এবং দিয়ে এক মিনিট অপেক্ষা করি এবং চোখ দিয়ে এটাকে দেখি এই জন্য এটার নাম হয়েছে ভিজুয়াল ইন্সপেকশন বাই এসিটিক এসিড নেক্সট এপিসোডে বলা হবে যে ইন ডিটেলস অফ স্ক্রিনিং মেথড সম্পর্কে